சீன முதல் எதிரொலி அமெரிக்காவிடம் இருந்து சிறிய உளவு விமானங்கள் வாங்க ராணுவம் திட்டம் கையால் ஏவப்படக்கூடிய ரிமோட்டால் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சிறிய ஆளில்லா உளவு விமானமான ரேவன் என்னும் விமானத்தை அமெரிக்காவிடமிருந்து இந்திய ராணுவம் பெறவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இது தவிர இஸ்ரேல் தயாரிப்பான ஸ்பைக் ஃபயர்லை லோட்டரி அமென்சன் எனும் வெடிபொருளையும் பெற உள்ளது இலக்கின் மீது சுற்றி பறந்து அவற்றை தாக்கி அளிக்க இந்த பறக்கும் குண்டுகள் உதவும் ஆற்றில் அறிகள் தவிர இந்த குண்டுகள் தரைப்படைக்கு மாபெரும் பலத்தை அளிக்கும் ராணுவம் தனது பலத்தை கூர் செய்து வரும் வேளையில் விமானப்படை இந்த மாதத்தில் ரஃபேல் விமானங்கள் பெறவுள்ளது மறுபுறம் கடற்படை தனது இரண்டாவது பாலிஸ்டிக் ஏவுகணை ஏவக்கூடிய அணுசக்தி நீர்மூழ்கியான ஐஎன்எஸ் அரிகந்தை இந்த வருடம் இறுதிக்குள் படைக்குள் இணைக்க உள்ளது அரிகந்த் வகை நீர்மூழ்கிகளில் இது இரண்டாவது நீர்மூழ்கி ஆகும் கிட்டத்தட்ட இருநூறு ஆர்கியூ லெவன் யூஏவிக்கள் வாங்கப்பட உள்ளன பத்து கிலோமீட்டர் வரை இந்த விமானங்கள் செல்லக்கூடியவை ஐநூறு மீட்டர் உயரத்தில் மணிக்கு தொண்ணூத்தி கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இவை பறக்கக்கூடியவை முன்னணி போர் முனைகளில் உழவு பணிகள் மேற்கொள்ள இந்த விமானங்கள் ராணுவத்திற்கு உதவும் இது தவிர இஸ்ரேலிடமிருந்து அவசரமாக ஸ்பைக் மார்க் த்ரீ டேங்க் எதிர்ப்பு ஏவுகணைகளையும் இந்திய ராணுவம் பெற்றுள்ளது இதற்கு பிறகு தற்போது ஃபயர்பிளை வெடிப்பொருளை பெற உள்ளது ஒரு கிலோமீட்டருக்குள் உள்ள இலக்கின் மீது தொடர்ந்து பறந்து இலக்கை துல்லியமாக தாக்க உள்ளது இலக்கு எல்லைக்கு வெளியே சென்றுவிட்டால் இந்த குண்டை திரும்ப வரவழைத்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்திய ராணுவம் மற்றும் விமானப்படை லடாக் எல்லை கவனத்தை குவித்துள்ள நிலையில் கடற்படை இந்திய பெருங்கடலில் சீன கப்பல்களின் நடமாட்டத்தை கண்காணித்து வருகிறது இந்த பிரச்சனையின் போதே ஆறு சீன கப்பல்களை இந்திய கடற்படை விரட்டி அடித்துள்ளது வாத துறைமுகம் பக்கம் சுற்றி திரிந்த இந்த சீன கப்பல்களை இந்திய கடற்படை தொடர்ந்து கண்காணித்துள்ளது அதன் பிறகு முதலில் மூன்று கப்பல்கள் பின்பு மூன்று கப்பல்கள் என ஆறு கப்பல்களும் சீனாவிற்கே திரும்பியுள்ளன தற்போது ஒரு சீன போர் கப்பல்கள் கூட இந்திய பெருங்கடலில் இல்லை